Estamos en el aeropuerto, vamos a Durango y a Chihuahua a una gira, pero aquí desayunando quiero comentarles algo. Están muy nerviosos los de la mafia del poder, al borde de una crisis de nervio, porque a pesar de todo, a pesar de que quisieron trampearnos en el debate eh, y no pudieron, a pesar de la guerra sucia, estamos arriba, estamos creciendo incluso, eh, vamos más de 20 puntos y creciendo. Tengo información de ayer de encuestas telefónicas y subimos después del de debate. Pero como ellos eh, saben esto y están desesperados porque no quieren dejar de robar y no quieren dejar de mandar, son las dos cosas, porque el gobierno ahora está al servicio de esta mafia, no es un gobierno del pueblo, para el pueblo, no representa a todos, no representa a los empresarios, no representa a los pobres, no representa a las clases medias, representa a Salinas, a Claudia X. González, a Roberto Hernández, a los que se creen amos y señores de México. Entonces ya se acostumbraron a mandar y ya se acostumbraron a saquear, a robar y por eso eh, no quieren el cambio, no quieren que salgamos eh, adelante. Ahora sus partidos, porque todo esto va revelando cómo es el tejemaneje de la política. Ellos controlan al PRI, controlan al PAN, tienen diferencias, no se han podido poner de acuerdo en a quién van a apoyar al final, pero no tarde, se ponen de acuerdo. Eh, si bajan a mí o si bajan a Naya, en eso andan. Ya están de acuerdo en hacer guerra sucia en contra de nosotros. Eh, acaba de enviar el PRI y el PAN unos mensajes al INE que son asquerosos. Eh, guerra sucia, eh, calumnias, eh, ofensas, momento del miedo, de, del terror, de la polarización, eh, de la violencia con lo que están haciendo, lo que están provocando. Entonces yo quiero eh, a ustedes de las redes sociales que nos han ayudado tanto que eh, sin eh, perder la cordura, con respeto, Hagamos una contracampaña para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a estos corruptos eh, que queden desnudos porque no tienen ética, no tienen moral. La política es un imperativo ético, no es ganar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es el fin justifica los medios. No es lícito eh, cometer eh, una injusticia para eh, hacerse del poder. Eso nos hace diferentes. Nosotros estamos luchando con principios, con ideales, con nuestra moral en alto. Entonces les pido que con todo el ingenio de ustedes, con toda la sabiduría que hay, este en eh, contestar, en mandar información, en hacer memes, que este, se le mande información sobre ética y sobre moral a Salinas. Van a decir que es pedirle peras al olmo, pero no hay que hacerlo. A Salinas, eh, a Claudio X. González, a Roberto Hernández eh, y a otros que están metidos en esta guerra sucia y a sus eh, a Chichincles a Naya que eh, es un a 
aprendiz de mafioso, un mafiosillo. Imagínense que aspira a ser presidente de México. Nuestro país no merece eso. Es mucho nuestro pueblo para tan poca persona. Eh, Amit es también lamentable su caso. Es una tapadera de toda esta mafia de poder. Enviar eh, también mensajes a Dante Delgado, a los dirigentes del PRD, que bueno, ese partido surgió para transformar al país y terminan aliados a lo peor que hay en México. Este grupo de ambiciosos, vulgares, que solo les importa el dinero, que solo tienen como Dios al dinero. Bueno, ayúdenme, ayúdenme eh, sin insultos, eh, con alegría, porque vamos a ganar este, a contrarrestar esta campaña. Eh, toda esta guerra sucia. Ahí viene también una serie que hicieron, les costó 100 millones de pesos, una serie de, sobre el populismo, el populismo en el mundo, el populismo en Argentina, el populismo en Brasil, el cuarto capítulo, el populismo en Venezuela, eh, con Chávez, y el quinto capítulo, el populismo de Andrés Manuel. No, 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 no. Lo he dicho muchísimas veces, no tenemos nada que ver nosotros con ningún gobierno extranjero. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional y lo que queremos es que se acabe la corrupción y que el gobierno, repito, represente a todos los mexicanos. Ahí les encargo mucho de que nos ayuden. Les voy a transmitir, les voy a pasar estos videos asquerosos ya ustedes analícenlos y difúndanlos en el sentido de que esa es la moral, entre comillas, de los panistas. Porque hay mucha gente en el PAN que aunque tiene posiciones conservadoras, ¿sí? eh, es eh, respetuosa de eh, principios morales. Pero esto es lo más bajo que hay. Estos que hicieron estos mensajes eh, para favorecer al PAN, para favorecer al PRI. De todas maneras les vamos a ganar. Pero vamos, vamos a enfrentar esto. Esto también es un debate no solo de ideas y de proyectos, un debate político. Es un debate que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con el alma, que tiene que ver con la rectitud. Eh, si este país eh, no cambia también en eso, si no se entiende que solo siendo buenos podemos ser felices, no vamos a salir adelante, aunque mejoremos en lo material. No solo se necesita el bienestar material, se necesita el bienestar del alma. Entonces les pido de favor que me ayuden.